bago ang lahat, pwede mo bang i-share at ipasubscribe sa iyong mga friends at i-comment po na rin ang kanilang mga pangalan upang sama-sama nating panoorin ang bago nating lesson sa araw na ito. Sabi sa Psalms 46 verse 10, Be still and know that I am God. Kung ano man ang kinakaharap nating sitwasyon ngayon, ngayong panahon ng crisis o pandemya, hayaan lang natin na maging matatag ang ating pananampalataya at mas mag-grow pa tayo spiritually. At hayaan natin mga mamis at mga kids na lalo tayong matuto sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Umaasa kami na matututo ang bawat isa sa mga activities at mga crafts na gagawin natin. Subalit, mahalaga pa rin na mag-take down notes upang magamit natin ito sa mga susunod pang panahon. At huwag kalimutan ng ball pen, Bible, at notebook. Sama-sama tayong makisaya, makisayaw, at makiawit at matuto sa iba't ibang guro ng Lead Kids. At ano pang hinihintay mo? Tara na, makisama na, makisaya, makiawit, makisayaw, dito lang sa Lead Kids! Hi kids! Let's sing and dance for Jesus! Gagawin niyo to pag sinabi sa kantang, I will love the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. Pag sinabi namang, I will serve, I will serve the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. Handa na ba kayo? Simulan na natin! to Jesus. Magandang umaga mga bata! 
Samahan niyo muna akong magbasa ng isa sa pinakamagandang verse sa Bible. Sabi nga sa Psalms 128 verse 1, Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. Ikaw nga, basahin nga natin ng sabay. Blessed are all who fear the Lord who walk in obedience to Him. Ang galing mo naman magbasa ng Bible. Palakpakan naman natin. Sa oras na ito, Bago tayo magsimula, may tanong muna si teacher. Ano iyon? Naranasan mo na bang hindi sumunod sa utos ng iyong mga magulang o sa kanilang mga batas? Naku, mali iyon! Pero ano nga ba ang mga halimbawa nito? Kunyari, gusto mong maglaro, ngunit kailangan mong mag-aral. Naku, mali iyon! Gumising ka ng maaga... Ngunit hindi mo niligpit ang iyong mga higaan. Naku, mali pa rin iyon, bata. Ano pa? Gusto mong maglaro. Ngunit mapupuyat ka. Mali pa rin iyon. At marami pang iba. Pero, alam niyo ba sa Bible, may isa ding utos ang Panginoon na hindi ito sinunod. Naku, ano kaya iyon? Pero may isa pang tanong si teacher ha. Ano kaya ito? Alam niyo ba kung ano ito? Tama! Isang mansanas. Alamin natin kung ano ang gamit ng mansanas sa storya ni Adan at Eva. Talakayin natin! Kamusta mga bata? Kayo ba ay nakagawa na ng kasalanan sa inyong mga magulang? O di kaya ay hindi sumunod sa kanila mga panuntunan? Ikaw rin ba ay naparusahan dahil dito? Kung oo, para sa iyo ang kwentong Bibliang ito. Handa ka na bang makinig? Tara na! Alamin natin ang pinakaunang kasalanan. Ang unang lalaki at babae, sina Adan at Eva, nakatira sa isang magandang hardin na nilikha ng Diyos para sa kanila. Ngunit, Dumating si Satanas bilang isang mandarayang ahas at tinukso si na Adan at Eva. Sinabi ba ng Diyos na huwag kayong kakain ng bunga sa mga punong ito? Tanong ng ahas kay Eva. Wag lang sa puno sa gitna ng halamanan, sagot ni Eva. Kapag kumain kami nito, mamamatay kami. Hindi kayo mamamatay, sabi ng ahas. May dahilan kung bakit ayaw ng Diyos na kumain kayo mula sa punong yon. Kapag kinain nyo yon, matutulad kayo sa kanya. Malalaman ninyo ang kanyang nalalaman. Kinain ni Eva ang bunga. Minigyan din niya si Adan na nooy kasama niya. Kinain din niya ito. At biglang nagbago ang isip nila. Nalaman nila ang mga bagay na hindi nila alam noon. Ang isang bagay na nalaman nila na ay sila ay ubad. Nagtahi sila ng mga dahon para pantakip sa kanilang mga sarili. Noon ay hindi sila natakot o nahihiya. Kaya't nalaman nilang may mali. Adan, sabi ng Diyos. Eva, nagtatago po kami, sabi ni Adan. Nakahubad po kami. Nalaman niyan dahil kumain kayo ng bunga mula sa punong iyon. Malungkot na sinabi ng Diyos at sinisi ni Adan si Eva. At sinisi naman ni Eva ang ahas. Sinabi ng Diyos, Ikaw, ahas, mula ngayon ay gagapang ka gamit ang iyong tiyan. Ang anak ng babae ang tatalo sa iyo. Eba, 
magiging mahirap ang iyong panganganak. Adan, ang paghahanap ng pagkain ay magiging mahirap para sa iyo. At gumawa ang Diyos ng damit para kina Adan at Eva, at sila ay pinaalis sa hardin. Naglagay siya ng isang anghel na may hawak na nagliliyab na espada bilang bantay para hindi na sila makabalik doon. Kaya, huwag gumawa ng kasalanan para hindi maparusahan. Para sa aking katanungan, Una, sino ang nagpanggap ng mandarayang ahas na tinukso si Adan at Eva? Pangalawa, ano ang naging kaparusahan nila mula sa Diyos? Hi kids! It's time for our activity. Naalala niyo pa ba kung ano ang nandaya o nang loko kila Adam and Eve kaya nangyari ang unang kasalanan? Tama! Isang ahas. Pinarosahan din ito ng Diyos, kaya gumagapang ito gamit ang kanyang chan. Kaya ang gagawin natin ngayong araw ay isang... Tada! Paper snake! Ready na ba kayo? Simulan na natin! Kids, don't forget to take a picture with your paper snakes! Gagamit tayo ng dalawang kulay ng papel, gunting, humingi ng tulong sa paggamit nito, paste, at isang marker. Tupiin ang papel sa gitna. Gawin ito ng tatlong beses. Gupitin at sundan ang mga tupi. Gawin rin ito sa ibang kulay ng papel. Kumuha ng isa sa bawat kulay. Pagdikitin ang dulo ng dalawang papel gamit ang pandikit. Tupiin pa loob ang magkabilang papel. Magdikit muli ng papel sa dalawang magkabilang dulo. Itupi ulit pa loob ang magkabilang papel.
idikit ang dulo ng papel gamit ang pandikit para hindi ito matanggal sa pagkakatupi. Gupitin ang sobra sa isang papel. Gamit ang isang kwadradong papel, guhitan ito ng hugis ng ulo ng isang ahas gamit ang marker. Gupitin at sundan ang guhit. Gumuhit ng dalawang mata at ilong nito. Gumuhit ng maliit na parehaba sa pulang papel. Gupitin ito sa hugis ng dila ng ahas na parang letrang Y. Idikit ito sa ulo ng ahas na ginawa natin. Idikit naman ito sa dulo ng katawan ng ahas na ginawa natin kanina. Ayan, kompleto na ang ating paper snake. Hello kids! I'm Teacher Reg. Do you still remember our Bible story a while ago? Kung inyo pang natatandaan, ano-ano ang mga parusa na binigay sa kanila ng Diyos? Tama! Ang mandarayang ahas ay gagapang gamit ang kanyang tiyan at ang anak ng babae ang tatalo sa kanya. Magiging mahirap at masakit ang panganak ni Eve. Hindi magiging madali ang paghahanap ng pagkain para kay Adam. Sa activity naman natin kanina, tinuruan tayo ni Teacher Emma on how to create a moving paper sa anyong snake. Sa tingin nyo, ano kaya ang koneksyon ng activity natin sa Bible Story? Tama! Dahil ang parusang binigay ng Diyos para sa mandarayang ahas ay ang paggapang nito gamit ang iyan. So that's all for today. See you next Sunday! Hello everyone! Welcome to our praise station. Our Bible verse for today is in the book of Psalm, chapter 128, verse 1. Blessed are all who fear the Lord who walk in obedience to Him. The lesson is, those who fear the Lord are those who walk in God's ways. 
God has promised to bless all those who fear Him and walk in His ways. Welcome God's blessing in your life. Put God at the center of your life and obey Him. You will be blessed by God in all that you do. Don't forget our verse of the day from Psalm 128, verse 1. Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. And don't forget, always stay on the Lord's side. Now let's pray. Father God, thank you for all the blessings. Thank you for blessing our family. Give us a humble heart. Help us listen and obey your words. Amen. Goodbye, everyone. See you next week. Hi, kids. Kamusta? Nag-enjoy pa kayo sa ating sing and dance? E sa ating art and craft making. E sa ating Bible storytelling. Diba? Sabi doon, ang lesson doon, um, kapag doon tayo nagkaroon ng pagkakasala, meron yung kapalit na consequence. So, dapat nungunong tayo sa pagkakasala. So, let us memorize, or let us recite our uh, memory verse for today. Sabi sa Psalms 128 verse 1, Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. Kulitin natin, sabi sa Psalms 128 verse 1, Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. So, thank you kids, and don't forget to like and to share this video. So, see you again next Sunday, 9.30am dito sa ating Lead Kids. Bye kids!